ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റൈസ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കൊണ്ട് മാത്രം വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോളിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനെ അതായത് വെബിനാറുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ്സൈറ്റും ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ജി സ്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ജി സ്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡും ഈ കൊറോണേൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റവും കണ്ടിട്ട് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലും അതായത് സിസ്റ്റത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും നമുക്ക് ഒരേ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പകരം നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് പി സിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സൂം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൂമിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ലോ ഇമെയിൽ വെച്ച് ലോഗിൻ ജിമെയിൽ വെച്ച് ലോഗിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ജി ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷനിൽ നമുക്ക് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് വൺ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം കോൺഫറൻസ് കോൾ ചെയ്യാം അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതായത് നൂറ് ആൾക്കാർ വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒപ്പമുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന വെബിനാർസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെബിനാർസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മീ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റുകൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്
വെബ് ക്യാമും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളതിൽ അലോ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതോ അലോ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോപ്പി നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ യു ആർ എൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ജോയിൻ നൗ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇത് കയറും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു മീറ്റിംഗ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെത്തേഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമ്മളുടെ പിന്നെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കോപ്പി കോപ്പി ജോയിനിങ് ഇൻഫോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ആഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പീപ്പിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് അടക്കം അവരിലേക്ക് മെയിൽ പോകുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് അതായത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ഓൺ ആവും അതായത് നമ്മളുടെ വോയിസ് വോയിസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്യാമറ നമ്മളുടെ വെബ് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി വരും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫി ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തൽക്കാലം ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് നോക്കാം മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പീപ്പിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പീപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നിലവിൽ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സൂമിൽ കണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു പോപ്പപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിയിട്ട് ചാറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ സൈഡിൽ അത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദ പ്രസൻറ്റ് നൗ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രസൻറ്റ് നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂമിൽ വെബിനാർസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് പ്രസൻറ്റ് നൗ എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ പ്രസൻറ്റ് നൗ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യു ആർ എൻഡിയർ സ്ക്രീൻ എ വിൻഡോ എ ക്രോം ടാബ് എന്നുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ യു ആർ എൻഡിയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ വിൻഡോ അതായത് എ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമിൻ്റെ വിൻഡോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വിൻഡോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എ ക്രോം ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്രോമിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള ക്രോമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ടാബുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബ് മാത്രം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എവർ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ക്രീന് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്ക്രീന് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യു ആർ പ്രസ യു ആർ പ്രസൻറ്റ
മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇത് മറ്റേ ഇതിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയൊരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള മീറ്റിംഗ് കോഡ് അടിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ലിങ്ക് ത്രൂ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കോഡ് ത്രൂ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് അടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് ഉള്ള അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീന് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യാമറ ലോഗിൻ ആവാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ പേര് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൻ്റെ കോഡ് ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഈ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഈ നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ സി സി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓഡിയോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ പിന്നെ ത്രീ ഡോട്ട് മെനു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ക്യാമറ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ മൊബൈൽ മൊബൈൽ സ്ക്രീനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ക്യാപ്ഷൻസ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പം തന്നെ സാധിക്കും അപ്പോൾ സൂം എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു കിഡിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്